Kadang kita berkata di dalam beberapa aspek kehidupan yang kita lihat Sepertinya tidak fair Pada saat kita bersungguh hati terhadap Tuhan Melakukan hal yang baik justru hal kebalikan yang kita dapatkan Hal yang tidak kita senang Tapi ada juga orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh Mereka uh, hanya sekedar menjalani hidup ini aja Tetapi mereka mendapatkan hal yang baik Biarlah pada pagi hari ini saat ini Kita meyakini dengan hati kita Apapun yang terjadi atas kehidupan kita Tuhan yang memegang kendali Dia berdaulat Baik atau buruk yang kita terima Yakin dan percaya Kita ada di dalam lindungannya Mari bersama-sama kita menyembah dia Mensyukuri buat semua perbuatan Buat semua kebaikan Apapun yang dia kerjakan Dia mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang percaya Jadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan janjimu Tuhan lewat gunung yang tinggi dalam lembah yang curam tak pernah kuragukan kasihmu Tuhan kau berfirman. Kau bersabda dan selamatkanku Tiada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu Nanyikan bersama Apapun Yang terjadi dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan Lewat gunung yang tinggi Dalam lembah yang curam Tak pernah ku ragukan kasihmu Yakinkan iman kami Tuhan Untuk tetap teguh Tetap kokoh Berpegang di dalam janji-janji firmanmu Tuhan Sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Menanti-nantikan engkau lebih dari apapun Menanti-nantikan pribadimu ya Tuhan Dan kami menyembah Kau berfirman
padamu Percaya padamu Tuhan Seutuhnya Sepenuh hati kami Segenap jiwa Segenap akal budi kami Ku tetap percaya Ku tetap percaya Pada janji-janjimu Pada setiap firmanmu Pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca dan merenungkan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19 Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19 Demikianlah firman Tuhan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 
Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang ini. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada hari ini saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi untuk merenungkan kata bersyukur. Bersyukur ternyata bukanlah hal yang mudah untuk dipraktekkan. Karena saya sendiri pun berulang kali gitu. Lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang saya kehidupan yang saya jalani dalam satu hari. Karena saya menganggap bahwa kalau saya bisa pergi dan pulang dalam keadaan baik ya itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, sesuatu yang memang sudah seharusnya begitu. Tapi pada satu hari Tuhan seperti kayak mencelikkan mata rohani saya. Bahwa apa yang nampak sebagai sesuatu yang normal dalam hidup saya. Itu pun juga merupakan karya Allah. Karya Tuhan. Karya Kristus dalam hidup saya. Sesuatu yang saya anggap normal ternyata itu juga adalah hasil daripada perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa ajaib itu dalam kehidupan saya. Kalau saya bisa pergi dan pulang dalam keadaan baik, ternyata itu adalah karena Tuhan menyertai dan menjaga saya. Kalau di sepanjang satu hari saya bisa tetap dalam keadaan yang bugar, dalam keadaan yang sehat. Saya percaya itu pun juga karena dialah yang memberikan perlindungan itu dalam hidup saya. Bapak Ibu bersyukur bukanlah hal yang mudah. Walaupun sering kali kita yang kita lakukan adalah ya karena kita terbiasa untuk berterima kasih. Maka kita dengan ringan gitu untuk mengatakan kepada seseorang yang... Menolong kita, terima kasih ya sudah menolong, terima kasih ya sudah berbuat baik. Tapi ya seperti itu aja. Dan itu juga kadang yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita memang mengatakan terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. gitu Tapi itu sesuatu yang kita kerjakan tanpa didasari oleh pengertian yang benar, pemahaman yang benar. Sehingga ya ucapan yang kita Ucapkan terima kasih yang kita sampaikan tidak membawa pertumbuhan dan perubahan dalam hidup kita. Kita belajar dari kisah ini. Ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Kristus. Hal itu adalah bahwa orang ini ingat. Dia ingat siapa yang telah melakukan mujizat dan memberi kesembuhan baginya dari sakit kustanya. Dalam kisah yang tadi kita baca kita bisa tahu bahwa ada 10 orang yang sama-sama punya penyakit kusta. Dan setelah mereka melakukan apa yang Yesus suruh untuk mereka kerjakan. ke sepuluh orang itu menjadi sembuh. Tapi hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan Allah. Dan mengucap syukur. Kok bisa? Karena satu orang ini ingat. Siapa yang telah menolongnya. 
Bapak Ibu otak kita ini sama seperti sebuah lemari sebenarnya Tempat dimana kita menyimpan ada begitu banyak ingatan-ingatan Ada ingatan yang baik, ada ingatan yang buruk Tapi kecenderungan kita manusia kita lebih sering memilih untuk mem- mengingat yang buruk yang pernah kita alami dalam hidup kita. Sehingga terkadang kita menjadi begitu amat sulit untuk bisa menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena yang kita ingat hanya yang bagian buruknya saja. Pada satu hari ada seorang teman lama, teman SMA saya yang menghubungi saya Bapak Ibu Saudara Saudari. Kami sudah hampir 33 tahun tidak bertemu. Lalu pada saat dia menghubungi saya, ya dalam ketidakingatan saya akan uh, teman saya ini, saya memberanikan diri untuk uh, menelepon dia, gitu, untuk berbicara langsung dengannya. Dan ada satu hal yang menarik yang terjadi dalam obrolan kami adalah bahwa dia menceritakan tentang semua perbuatan-perbuatan Kenakalan-kenakalan yang kami lakukan pada saat kami SMA 33 tahun yang lalu. Saya nggak ingat bahwa saya senakal itu Bapak Ibu. Saya nggak ingat bahwa saya senakal itu. Tapi teman saya mengingat saya ya karena kenakalan-kenakalan yang kami lakukan bersama-sama itu gitu ternyata. Saya tidak lagi ingat teman saya itu. Saya tidak lagi ingat. Semua hal yang uh, pernah kami lakukan bersama-sama pada saat kami SMA dulu. Saya berusaha untuk menarik kembali ingatan saya akan teman saya dan akan semua pengalaman yang kami pernah jalani bersama-sama. Dan setelah beberapa saat akhirnya saya kembali bisa membayangkan teman yang saya ajak ngobrol ini. Dan kemudian saya ada beberapa memori yang kemudian kembali muncul Yang kemudian akhirnya membuat saya sadar tentang pengalaman yang kami berdua Dan beberapa teman yang lain pernah alami bersama-sama Tidak mudah untuk mengingat Kita manusia, kita adalah makhluk yang mudah untuk melupakan Bahkan kebaikan pun terkadang kita bisa lupakan Tapi inilah disiplin yang kita perlu Untuk kembangkan dalam hidup kita Jika kita ingin memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh ucapan syukur Kita ingin menjalani kehidupan yang disertai oleh hati yang penuh dengan rasa syukur Yang kita perlu disiplinkan diri kita adalah untuk mengingat Mengingat bukan hanya sekedar mengingat apa yang Tuhan buat Tapi mengingat sampai kita akhirnya menyadari Bahwa di dalam hidup kita Allah selalu ada dan Allah selalu mengerjakan yang terbaik untuk setiap kita anak-anaknya. Ingat maka kita akan bisa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin ajak kita untuk renungkan pada hari ini. Rasa syukur itu akan selalu membawa kita itu kembali kepada Kristus. Diceritakan dalam uh, ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bahwa ke sepuluh orang itu mengalami mujizat dan mereka disembuhkan. Gitu. Tapi hanya satu orang yang hatinya penuh dengan rasa syukur yang akhirnya mau untuk kembali kepada Kristus dan Mengucapkan syukurnya, memuliakan Allah di hadapan Kristus. Pada saat saya merenungkan tentang rasa syukur, saya akhirnya menyadari bahwa rasa syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Tapi rasa syukur itu sesuatu yang timbul, lahir dari hati yang kagum dan hormat. Akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Rasa syukur itulah akan menarik kita. 
akan membawa kita bertumbuh dalam iman kita. Rasa syukur akan membawa kita semakin bertumbuh dan bertambah kekaguman kita dan rasa hormat kita akan dia. Sehingga kalau kita menaikkan syukur kita, didasari oleh kesadaran yang benar akan Allah. Kalau kita menaikkan syukur kita dan kita menaikkannya dengan sepenuh hati kita. Karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya bahwa di dalam hati kita akan tumbuh satu kerinduan untuk selalu mau datang menghampiri Tuhan. Akan tumbuh kesadaran. Bahwa kita membutuhkan Tuhan senantiasa. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya. Kita tidak bisa hidup tanpa penyertaannya. Sehingga setiap kali kita, hati kita dipenuhi oleh rasa syukur. Masa rasa syukur itu akan membawa kita untuk selalu mau datang kembali kepada Tuhan. Rasa syukur. Yang disertai dengan kesadaran, pengenalan yang benar. Akan memenuhkan hati kita dengan kasih. Kasih yang akan selalu memberi kepada kita rasa rindu. Lapar haus yang membuat kita selalu ingin kembali dekat dengan Tuhan. Bersyukur bukan hanya kata-kata. Tapi bersyukur adalah tindakan iman yang membuat kita melihat ada kuasa Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Mengubah kita, membawa iman kita bertumbuh dan membawa kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya pada hari ini. Engkau ya Tuhan mencelikan mata rohani kami Untuk membuat kami kembali menyadari bahwa Bahkan dalam situasi yang normal sekalipun Situasi yang keadaan yang normal yang kami jalani Itu pun juga merupakan karyamu Hasil daripada pekerjaan tanganmu yang ajaib dalam hidup kami Sehingga setiap hari Kami boleh selalu menyadari bahwa Tuhan engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan bahwa engkau selalu berkarya di dalam hidup kami. Sehingga hati kami akan senantiasa melimpah dengan rasa syukur yang kepadamu itu ya Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengingat semua kebaikan. Untuk mengingat. Akan setiap ya Tuhan pekerjaan tanganmu dalam hidup kami. Mengingat akan semua pertolongan yang pernah engkau buat dalam hidup kami. Dan mengingat akan besarnya kasih setiamu. Yang terus menerus engkau limpahkan. Dari hari ke sehari bahkan sampai pada hari ini. Ingatkan kami. Agar kami boleh selalu sadar untuk mau Menaikkan syukur kami kepadamu Untuk semua yang telah engkau perbuat ya Tuhan Berdoa juga biarlah kiranya ya Tuhan Melalui pada setiap kali kami mengenaikan syukur kami kepadamu Tuhan kami minta biarlah kuasamu itu ya Tuhan Bekerja dalam hidup kami Membangkitkan iman kami Membawa iman kami bertumbuh Membawa kami bertumbuh dalam pengenalan kami Yang benar akan engkau ya Tuhan Sehingga ber Tambahlah kiranya rasa kagum kami, rasa hormat kami akan engkau ya Tuhan. Sehingga setiap hari kami akan selalu menyadari bahwa kami butuh dekat dengan engkau ya Allah. Dan kami tidak akan membiarkan satu hari pun dalam hidup yang kami jalani. Tanpa kami memiliki persekutuan pribadi kami bersama dengan kami membutuhkan, kami membutuhkan. Berkati setiap ya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan renungan pada hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan kuasamu itu ya Tuhan dinyatakan atas setiap mereka. Sehingga apapun situasi mereka, apapun pergumulan mereka, apapun keadaan mereka pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan menjamah mereka 
Ya Tuhan dan membuat mereka mengalami pertolonganmu dan mujizatmu dalam hidup mereka. Terima kasih untuk hari ini. Kami kembalikan segala pujian hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percaya janjimu ajaib Yeah.